这逼的，还真黑了呢。哎，一帆，你现在还在那个法制栏目工作吧？啊？嗯。这个工作不好，净挖别人隐私，得罪人。什么叫挖别人的隐私啊？这是对社会、对公众负责，是必要的舆论监督，懂吗？我呀，还真不懂，这是你们的专业术语吧？专业个屁！不就是帮吃饱了饭没事干，撑得慌的酸文人？二哥，我们这些做记者的没惹着你吧？有必要这么损人吗？损你们？有本事光明正大的去做采访，偷偷摸摸搞地下活动，算什么记者？整个一个狗仔队。嗯、你管闲事管到老子头上来，你把我当傻瓜呀？二哥，你说什么呢？我听不明白，你少给我装糊涂，你心里明白的很。我不明白。哎，子斌，一帆，今天大嫂过生日，大家高兴才是，是不是？工作上的事儿啊，回头再说，吃饭再说，好不好？来来来，来，子斌，你有话好好说嘛。这一季一家人有什么不能说的呀？一帆。你二哥的意思是啊，这一家人不要拆台，要互相关照，知道吗？走开！我问你，郑岩是不是你？是我，怎么着？这王八蛋！哎呀，怎么？我招你惹你了啊？这吃里扒外的狗东西！叶子斌，你嘴给我放干净点！我不客气，怎么样？啊！二哥，二哥，你说你误会了，我们俩人挺好的，不是你们想象的呀！啊！你边去。你走开！我跟我妹妹说话，没你什么事儿。走开！一帆，那天嫂子，你呀、啊，就你傻，人家把你卖了，怎么知道啊？你丢尽我们叶家的脸！杨一帆，我警告你啊，以后少管闲事，管好你自己，别去外面玩女人就行了。你胡说八道！我胡说八道，这是事实。我告诉你，我亲眼看见的啊！你抱着女人再亲嘴。你是造谣，造谣！哎呦，你看看你这男子汉大丈夫，敢做敢当吧？我们亲眼目睹，还冤枉你不成啊？小平，你别说了，小平啊！哎，嫂子，他真跟那女的亲嘴，那火那亲热的呢。林小平，你给我滚出去！我们叶家不欢迎你，这不是你的家，你没权利给我走。这一家姓叶，你算什么东西？你算什么东西？你才是这世界上最无耻的东西！干什么？你想打架？哎，班，你干什么呀？叶子斌，你连出生都不如。叶子斌，如果相信我，你就跟我走。
，闭上心。你打我啊！你打我，妈妈，你儿子的脾气您是知道的，他现在已经知道错了，那您就原谅他呗。什么事儿？就是老赶我们走。妈正在气头上，你别跟他计较啊。妈好，好像，反正他就不愿意让我们在这儿待着。好，小平，你别着急，我马上给我爸打个电话，让他去。啊，就这样啊。妈怎么样？妈怎么样？妈没事儿，没事儿，我去打个电话啊。爸，哎哎哎，是我。刚才，一帆出事儿了。出什么事儿了？爸，你别问了，我现在没时间回答你，回头我再告诉你啊。你赶紧打车去吧。我马上过去啊。能走，能走。别着急，一定会有办法的，飞飞。别着急。医生，别着急。我自己问了。别，飞飞，没事儿。啊，小琴，怎么了这是？啊，哎，子斌，我说，小琴呢？怎么了这是？老姑啊，怎么了？你说我这个家这是怎么了？动不动就出事儿，动不动就是。哎呀，你说我是不是真的有罪过呀？啊，我这命怎么这么苦呢？小琴呐，你可别这么想，听见没有？你也别这么说。人生在世啊，沟沟坎坎多的是。我相信，没有过不去的沟，也没有翻不过去的坎儿。你说是不是？别哭，你哭坏了身子，听见没有？妈，你好好休息，我们去看看菲菲他们。那古大伯，您就辛苦了，有事儿呢，给我们打电话。我们先走了啊。
可千万别这样，听见没有？我心里难受啊，老公。哎呀！哎，子斌，上车呀！你干嘛去啊？哎，怎么了？你发神经啊？做人洒脱点不成吗？你先回去吧。我想一个人静一静。哎，事情已经发生了，你后悔又有什么用啊？再说了，他出车祸又不是你撞的，值得你这样吗？你还有完没完？我现在脑子乱得很，你知道吗？你冲我发什么脾气啊？又不是我惹你生气。我是跟自己发脾气，懂吗？哎，行了行了行了，什么都别说了，先上医院看一下再说嘛。上什么上？哎，叶子斌，你叫我干什么我都依着你，你跟他们打架我也帮着你。从现在开始，我不管你了，你爱去哪儿就去哪儿吧，最好是别回来。别哭，别哭，别哭，我回来。大夫，大夫，我丈夫怎么样了？你等一下，你等一下啊！大嫂。一般不会有事儿吧，菲菲，一般不会有事儿的。大夫再抢救他，他不会有事儿的。你别哭了啊！来来，坐这。大夫，大夫，情况怎么样？您随时有生命危险，请家属做好思想准备。大夫。你救救我丈夫吧！他的年轻，他的我们一定尽力。现在站都站不稳，怎么去、啊？不能行，你陪我一块儿去，要不然我不放心。行，不行不行，啊，秦子，这样啊，你呢，在家里好好躺着，还是我去，啊，我到医院去再给他们烧点吃的去，好吧？你看，这不是，行了，别哭了。哎呀，我我就是见不得你这个眼泪，又哭了。太可怜了，没爹没妈的，是个孤儿。我，行了，别哭了，别哭了。小琴呐，说实在的，我真是，我怕你这眼泪呀，你这一哭我就，行行行，咱一块去啊。走，走，快去走啊！站起来，哎，哎，哎，哎呀，哎呀，你看你，你还说行呢，你根本就不行，你这样，好好躺着，还是我去啊？到时候啊，别整出什么毛病来，我都不知道是照顾谁了，好好躺着啊。秦呐，来来来来，起来起来，哎，哎呀，好，好，好起来啊！哎呀，来，趁热啊，喝点蜂蜜水啊！来来来，哎呀，老伯，哎，我怕是活不成了。乱讲，怎么的了？这是吐点血
，那就活不长了，啊？这心里啊，就像刀扎了一样疼。哎呀，你呀、啊，你是啊，受了一下惊吓，然后你这个气血攻心，就出现这种感觉了，知道吗？说啊，一个人呐，他这个受了一点刺激以后，是吧？他身体可能就出现了一些不正常的现象，是吧？有的人一夜之间，哎，急白了头发了；还有的人吧，他这个一时想不开，哎，精神紧张，气血乱窜，就会这个有这样的感觉，你知道吗？哎，没事儿。哎，玉梅啊，嗯、哎，嗯、哎，我知道了，嗯、哎，啊，他挺好的，嗯，你放心吧，啊。家里有事儿，今天怎么还没来呢？严一帆在吗？啊，严老师不在，有事吗？主任找他。哎呀，这个煎饼，从来都不迟到的，今天是怎么了？嫂子，一帆怎么样？伤得重吗？啊，你来干什么？你走，走。菲菲，菲菲。你这是干什么呀？我这不是担心一帆吗？才从妈那儿急急忙忙的赶过来。我知道你心情不好，不跟你计较。你说什么？你，菲菲，听大嫂的，来，先去房间。来，小平，伤的重不重啊？已经做了手术，医生说随时有生命危险。那他是怎么摔的呀？咱先不说这些，咱妈怎么样啊？你爸去了，问题不大。小平。你还是回去吧，这里啊有我和菲菲呢，啊，那好吧，反正我在这也帮不上什么忙。子斌他现在特别后悔，我回去要开导开导他。小平，你别难受，那你就走吧，啊，行了，我走了，嫂子，哎。我是苏苏，请问这是杨一帆的电话吗？你好，菲菲，这个不要脸的害人精，你还是要干什么？哎，你干嘛骂人呢你？菲菲，不能跟你不能这样讲话。喂，我是杨一帆的大嫂，你有什么事儿吗？哦，是这样的，一早我约好了杨一帆一起去采访，看他到现在还没有来，所以我打电话问一下。你原来出车祸了。啊
，现在正在医院呢。师傅，麻烦你能不能再开快一点？病例。大嫂，你说你发会不会有什么问题？菲菲，你听嫂子说，你别着急。这件事儿啊，你要冷静，不能急躁。你再怎么着急，那一帆也不能马上好起来啊！啊，请问杨一帆的病房是在这儿吗？这是病房，请保持安静。哎呀，李医生，对不起啊，我们会注意的。下次注意点啊。哦，哎，好。哎，你，哎，杨老师，苏，杨老师，你怎么了？哎，有点来，出来看杨。干什么？出来！菲菲，出来！菲菲，我，苏苏，来听大嫂的。菲菲，你干什么？大嫂，杨一凡这是怎么了？我们说好不去追车的。他不是追车受的伤。那是怎么受的伤？还好意思问？都是你害的。菲，我害的。你这个害人精，你还有脸来？要不是你一凡，根本就不会追车。菲，胡说八道些什么呀？真是莫名其妙。这个不要脸的东西。我不想看见你走，你走，你走，你走，你走！喂，我告诉你，你不要胡说八道，我跟杨一凡是清白的，你不要骗我好人。谁相信你？你这个狐狸精！你把我们家都变成这样了，你还不卖房吗？你，你给我滚！你滚！你滚！你滚！菲菲，你干什么你？这是医院，不是你吵架的地方。你怎么变成这个样子了？你太气人了。是清白的，我们没有做过任何见不得人的事儿。杨一帆是个顶天立地的男子汉，你应该为有这样的丈夫而感到自豪。他就是为了你才去追车的，为了我，我从来都是反对他去追车的，都是你怂恿他，要不然他为什么去追车啊？你凭什么去怂恿他？对我又有什么好处？这些问题你都没有想过吗？我，我，哎，这里是医院，那个你们谁是病人的家属？哎，我是，对不起啊。嗯，钱还没有交齐，马上要做开颅手术，赶紧把钱交齐。没问题，马上交齐。那好，菲菲，来听大嫂的话，你回去啊。大嫂，我先回单位给杨一帆请假，有什么事儿你就找我。好，苏苏，对不起，让你费心了。你看一帆出了这样的事。菲菲，她心里肯定难受，你别跟她计较啊！你们俩之间有误会，会解释清楚的。我知道，大嫂，我给你留个电话号码，有事儿你就直接打这个号码找我。我我就知道要要出事儿，有人把我们家当成殡仪馆，还他妈打电话！就是个不祥之人，他妈是个送葬的。不，他开始都说了些什么呀？我也听不清啊，他就一直那么唠唠叨叨的。哦，说什么叶家有大不了。哦，还说那个什么杨一帆什么。哎呀，叶总，叶总。嗯，您喝啊，我就。哦，我我我没没多。别喝了，别喝了啊！哎，没酒。别，拿，拿，拿酒，拿，拿酒来。好，好，好，去拿了，去拿了，拿来，拿来。给叶总喝点醒酒汤吧，啊！叶总，嗯，来喝点汤啊
。我什么什么喝什么汤？别别烦我烦烦烦烦我死烦你。你还没吃饭吧？我先给你炒俩菜，你先吃点饭再说吧。啊！你也真是的，怎么能让他喝这么多酒啊？我哪让他喝了？他自己要喝，我拦都拦不住，还发脾气骂人呢。那我有什么办法？我得赶紧把他送回去，这要让方总知道，我就完蛋了。你赶紧送去啊！是方总的，快出去接去，别在这儿接，快！喂，哎，方总，陈然，你知道叶子斌去哪儿了吗？那叶总他不是在公司吗？没有啊，你赶紧给我找找，昨天他一晚上都没回去。哦，好的好的，那我马上去找。叶总，叶总，咱们回家了啊！来，回家。那方小平给你打电话干嘛呀？他昨天一夜没回家。真的？他们是不是闹矛盾了？你管那么多闲事干什么？赶紧帮我把力气扶到车上去。哦。哦，对了，千万不要跟任何人说叶总是在你这喝的酒啊！行，我知道了。叶总。走了，我们回家了啊！来，起来，干回家睡觉去。我干什么？慢点，慢点，慢点，慢点。来，哎，来。CT 显示，病人的后脑受到了严重的损伤。大家看，这里，这里，这里，都是淤血。更为严重的是，病人的后脑在遭受撞击的同时，脑部神经受到了挤压。所以我建议对病人的脑部神经。进行修复手术，看大家的意见呢到家了，叶总。来，慢点啊！我没，我没，我没事，没事，你不，你不用，不用，不用。哎，方总，你你不用，不用。上哪儿去喝的这么醉醺醺的？在在一个小餐馆。我我我坐这儿，我没坐这儿吗？我也不。你是越来越有出息了，好想餐馆里胡吃海喝了一整天。你不不关我事儿，真的不关我事儿。我我我只只是想想骂他一。骂他几句出出气，没想到，没想到他就像猪尿泡，他一踩他就他就爆了。来，您坐下，看看你喝点水的这样，胡说什么呀？来，老杨一般都不是我做的。看你醉的这德行，你胡说八道什么呀？来，是他自己，是他自己。你还站在这干嘛呀？赶紧走啊！来给我。哪一把他不是我撞的，我没撞。快喝水，喝水，解解酒啊！来，快快快，喝点茶水，解解酒。我不喝，我不喝，我要喝酒。是他自己，是他自己，他不怪我。再这样，我不管你了。没有人说是你撞的，快起来。事情不都已经过去了吗？那杨一凡也不是你撞的，还大老爷们儿呢，哭什么哭啊？小平，这是我，不是我撞的，我没撞他。你怎么又来了？没人说是你撞的。诺<笑>诺，你不知道，你不知道，菲菲会恨我的，他会恨我的，我真不应该，我真不应该这样。我跟你说啊。
那兄妹之间哪有不吵架打架的呀？我后悔，我真的后悔啊！大哥被我撞死了，现在一般都有这样不子。再乱说，我就不管你了。都是你，都是你，都是你，你，你为什么要拦我啊？你那是为什么要拦我？你不拦我，大哥也不会死，他不会死。我后悔。叶子斌，我真后悔。你不要暗江仇报，当初要不是我管你，你能在这里胡说八道吗？知道这样，我就不应该管你，让你去蹲大牢吧。你，你混蛋！臭窝子，臭婆娘，你不得好死！钱耀明的心里一直以来就像压了一块大石头，他最怕看见的，就是大嫂那张由于劳累而显得有些浮肿的脸。那张脸曾经是那样的明亮和有光彩，但由于自己把大哥撞死后，欠下了近十万块钱的债，这副沉重的担子。压得大嫂喘不过气来。病人的情况大致就是这样。医生，这种脑内伤，手术之后会不会留下后遗症啊？嗯，不排除这种可能。那那会有什么后遗症？就目前的情况来看呢，轻的可能是语言障碍，严重的呢会全身瘫痪。你们应该有这种思想准备啊。大嫂怎么办？哎，你们也不要过于紧张，我们会尽力而为的。菲菲，别着急，医生会有办法。医生，你别想要办法。拜托你了，医生。菲菲呀，现在不是伤心的时候，你该干什么去就干什么去。我回妈那一趟，以后的事儿呢，咱们回头一起商量。啊，听话，别伤心了。走，那嫂走了。哎呀，小琴呐、啊，你呀、啊，你是也不吃也不喝，整天这么躺着，这也不是个事儿啊！来来来来来，琴呐，吃点水果，啊。又是疼的厉害，我说啊，这么的吧，你你呀、啊，不能再拖了啊，咱们上医院去看看。我担心你这是肺子里边啊出什么问题了。没事儿啊，别吓唬我。哎呀，都吐血了，还没事儿呢。啊，我说啊，你这个人就是这样，从来不把自己的身体当回事儿。你。说好的是你，说坏的也是你。你不说我这是急火攻心才吐的血吗？我那是，我那是安慰你的。我怕你着急，怕你害怕，我才这么说的。那你要让我上医院，我更害怕。你看，你看，你看，你这个人，你怎么这么个小孩子脾气呢？啊？相信我的是你，不相信我的也是你。我看是你是你还是你呀，啊！真行了行了，别说了。这么的啊，躺一会儿睡一会儿，然后好了以后，咱们去医院，啊，要不然的话你就先躺着，以后再说啊。来来来，走，走啊走啊，哎呀，慢点儿啊，哎呀，真是，来回屋躺会儿啊。
从来就不把自己的身体当回事儿，这还行了，啊？爸，哎呀，玉梅呀、啊，你可回来了、啊，我正在劝你婆婆去医院呢。那我妈呢？我睡觉了。爸，啊，我跟你说，嗯，哎呀，现在情况是这样的，嗯，医生说呀。一帆后脑受损严重，需要做脑神经的第二次修补手术。啊，你们现在去什么用也没有，还增加我婆婆的负担，是不是？哎呀，玉梅呀，我是说呀，你婆婆她自己的身体有毛病，我要带她上医院去看看。哦，你们不是上医院看一帆呐？你婆婆去。哟，妈。哎呀，你看什么时候来？你看你怎么又起来了？你呀，妈。我躺着，快快快坐实，来来来，那你你坐，你坐坐坐坐吧。玉梅啊，哎，一帆怎么样啊？他什么时候出院呢？妈，一帆他挺好的，你别担心，没事儿啊。哎呀，小琴呐，我说你就听我的吧，行不行？你多关心关心你自己，是不是？省得呀，让那玉梅和菲菲的总为你担心。你说你。你一天到晚你不吃不喝，躺在一块儿就关心别人，能不能关心关心自己？把饭吃了，啊，咱们上医院好好检查检查身体，这不都挺好吗？我真的后悔啊！我的妈呀！这女人真是太可怕了。我在东风路上呢，有事吗？废话，我没事给你打电话，我有毛病啊！怎么哑巴了？呃，我听着呢，方总。我跟你说啊，叶总他妹夫受伤住院了，在市医院，你帮我们呀送五千块钱过去，就说我们工作忙呀，脱不开身，你代表我们去看望他们。哎，好的，我会按你说的去做的。另外，你到医生那儿去探望一下伤者的病情，听明白了吧？明白了，挂了。舅舅，你说怪不怪呀？他们家怎么净出这些邪乎事儿啊？你看看，你看看，那天呀，我就猜到了这老家伙会上你婆婆家去，我特意提醒你婆婆。可他对我的话呀，就是当耳旁风。你看看，出事了吧？哼，顾若怀这老家伙，我早就说过他，整个一个扫帚星，谁沾他的边儿啊，谁倒霉。说的也是哈，那古老头子整天的待在我婆婆家也不走了，这样下去啊，我们家肯定又要出事儿。您说的对，这事儿啊，还真马虎不得了。我看呀。我该给这个老家伙点颜色看看了。舅舅，只有你心疼我了。叶子斌呀，现在也不拿我当回事儿了。谁让我是你亲舅舅呢？哎，对了，舅舅，有鱼路那儿啊，又开了一家湘菜馆，味道好极了。您心情好的时候啊，我带您去吃哦。是吗？哎，我今天心情就好。你你你今天就带我去吧。嗯。真不凑巧，我今天约了人了，改天吧，好吗，舅舅？你行行行行行行行，你你你你约你的会去吧啊！我就知道你跟我卖嘴呢。哼。一帆，一帆，你千万要顶住，不要有任何的意外。你要是有什么三长两短，我也不想活了。我跟你一起走，你听见没？菲菲，有
哭了。没有，菲菲，你不能这样。这一天总是哭哭啼啼的，就能把一方哭好啊？你自己打不起精神，别人怎么能帮你度过难关呢？听见了。次手术大概需要多少钱？具体的数目我也不太清楚，大概三五万吧。啊，你们不是有公费医疗的吗？啊，有是有，可是有些自费药，还有外请专家的费用是要我们自己准备的。嗯，具体的事情你们可以去问问医生。嗯，谢谢你啊，谢谢。世上没有过不去的坎儿，有大嫂在，我会帮你的啊。我们到底做错什么了？为什么？为什么？我们家里总是出这样的事情。菲菲，别难过。你好，请问是叶子飞小姐吗？你是？我是安泰公司的陈然，是叶总他们叫我过来。他们自己怎么不来？啊，他们太忙了。一时抽不开身过来，根本就是没这个心。这个还请你收下。这是干什么？这是五千块钱，是方总让我给你的。多少钱？五千块。你拿回去。五千块钱能救人命吗？哎呀，菲菲，你别对小陈这样。替我谢谢你们，方总。你回去告诉他们，一帆要是死了，别说是五千块钱，就是五十万也说不了他们的罪。菲菲，别这样啊。我是苏苏，你有什么事儿吗？你能出来一下吗？我有点急事儿，想当面跟你说。什么事儿这么着急？改天行吗？是关于一帆的，所以无论如何，请你出来一下。那你在哪儿呢？我就在门口的草坪那儿等你。好，那你等我，我马上就来啊。苏苏，大嫂，哎呀，什么事儿这么火急火燎的？是这样的，我取出来一笔钱，想给菲菲姐，你能帮我交给她吗？但千万不要说是我给她的。来来来，苏苏，来坐下。这钱我可不能收，菲菲是不会同意要的。大嫂，我是真心想帮菲菲姐的，当然也是为了一番。苏苏，你坦白的告诉我，你和一帆之间是不是？大嫂，我是很喜欢杨一帆
，我们是大学的校友，又都是新闻系的。他是我的师兄。一帆在大学的时候就特别的优秀，好多女孩子都喜欢他，敬重他。当然，也包括我在内。他比我早毕业，可是。没想到他毕业以后很快就结婚了。当时因为这件事儿，我还难过了好一阵子。那后来呢？后来我也想通了，既然人家已经结了婚，成了家，我就把他当成好朋友和亲哥哥一样吧。苏苏，你别难过，我相信你，一直以来。我就相信你和一帆是清白的，因为我非常清楚，一帆的人品，他不是一个朝三暮四的男人。至于你和菲菲之间的误会，等一帆的病好了，咱们坐下来好好谈谈，那不就行了吗？哎，你不了解菲菲，他不是一个不讲道理的人。我知道大嫂，我不会怪他的。实话跟你说吧，我们追踪的这件事儿一直没有告诉菲菲姐，就是因为太在意她了。一帆在调查什么事儿？瞒着菲菲？哎，苏苏，你能告诉我吗？是不是追车的事儿？有结果吗？肇事车找到了？啊，不是不是，大嫂，我不是这个意思。我是说，我们一直在追车。苏苏，你和一帆之间，是不是有什么不能说出的秘密啊？大嫂，我，你要是为难的话，就别说了。等哪一天你想跟我说，随时给我打电话。你看这样行吗？面条来嘞<笑>！来来来来来，小琴呐，来来来，吃点东西啊，吃碗面条。哎呀，行行行，这我做的。来来来，吃点。啊，你看，那怎么行啊，小琴呐？哎呀，俗话说是人是铁，饭是钢，一顿不吃就饿得慌。你都绝食好几天了，听见没有？今天呢，我说啥也不能依你了。你怎么地也得吃上一口，来来来，来吃。我真的不想吃。你看，老顾，嗯，为了我，看他把你熬成什么样。小琴呐，我跟你说啊，咱一家人不说两家话，就这句话，我就不知道跟你说了多少遍了。这回还得说，听见没有？一家人不说两家话啊。眼下呢，你得把身子骨养好，是吧？咱们为这个玉梅啊和菲菲啊，他们减轻点负担，你懂吗？嗯，吃点吧。大嫂，这钱，苏苏，这钱我收下了，到时候我们一定还你。我替菲菲和我们全家谢谢你啊，大嫂，你别这么说。只要一帆的病能好，其他的我什么都不在乎。现在看他变成这个样子，我的心都要碎了。几点了啊？八点多了。你在外边风流快活，到现在才回来，你还好意思说我、啊？我快活什么了？我都快被你们家叶家的臭事给拖死了。走，上医院。上医院干嘛？看你亲妹夫去啊。我不去，要去你自己去。我就知道你会这样的。哎，我跟你说啊。菲菲可是你亲妹妹
。你要是不去，说得过去吗？我去了，菲菲也不会原谅我的。还有那杨一帆。杨一帆他算个什么呀？他现在都成那样了，他再有本事，再有能耐，那也是干瞪眼、干着急。你说，咱们是不是真的做的有点过分了？哟，叶总，你什么时候这么善良啊？啊！好了，别想那么多了，事情都已经过去了，你就是马上去撞车，表示忏悔没用。咱们现在做的是表面文章。行了，别说了。我大哥是我故意撞死的吗？啊！当初要不是你阻止的话，我大哥会死吗？你，你这个蛇蝎心肠的女人，说够了没有？没够。这次要不是你火上浇油的话，杨一帆会这样吗？你把我们叶家弄得乌烟瘴气，我真后悔娶了你。叶子斌，你说话要凭良心。你们叶家那些烂事儿，哪一件不是本小姐出力的？那天谁也不知道你撞的是老大。我是阻拦你不让你下车，你那么伟大，你可以不听我的，你下车救人呢。你现在想反咬我一口，门都没有主任吗？你好，我是苏苏。我想跟您说，杨一帆他前两天出事了。对，伤的还特别严重，现在还在医院里。所以，关于那篇稿子要播出的事儿，我必须要跟他夫人商量一下，然后再跟您沟通，好吗？对。接下来的部分由我接着写，您放心，我会按照他的风格写下去的。好，谢谢您，刘主任。嗯嘿，拦着我干什么啊？你问我啊？我还想问你呢。你老缠着人家秦淑芬干什么呀？我说你干嘛老纠缠着我呀你啊？啊？嘿，你呀，把人家搅得一塌糊涂，我不能看着不管。哎呀，请你躲开。我听不懂你这个屁话，哼，干什么干什么？是猪鼻子插葱装相，你说你这么大一把年纪的还这么没皮没脸的？告诉你啊，说话把嘴巴放干净点，当心我对你不客气啊！嘿，我就这么说了，你能把我怎么着？你呀、啊，就没见过你这样的无赖，哼，走开。没工夫跟你闲扯淡啊！还无赖呢？怎么了？怎么了？你说怎么了？走走走走走！哎，走开走开！我就没不信这个，正事儿你给我捣什么乱呢？哎，哟，行行，你们这是？哎，你这干嘛呀？你进去不进去？你不进去，你让就让开。哎，你这怎么这样？让让让让让，让个什么让开呀？压着你这，这这这，你好，哎呀，哎呀，亲家，那个你女婿的事情啊，我都知道了，怎么样，你身体没事吧？还好，没事。啊啊，没事就好。哎哎哎哎哎哎哎，啊，干啥呢这是？哎，这个能往人桌子上放吗？哎，怎么这是？别人怎么这么不识相啊？这是人家叶家，又不是你们谷家。真是老糊涂了，你才老糊涂了呢！平白无故的
跑到人家家里头胡搅蛮缠，干什么你啊？行行行，我我不跟你犯贱事啊，亲家，我再提醒你几句。虽说萝卜青菜各有所爱，可你知道不知道？炒菠菜防胃经，那嘴会发麻；炒萝卜防酱油，那会发苦的。所以说呀，做菜也要有个搭配。做人也一样，也要有个搭配，不然的话就会出乱子，知道吗？哎呦，呦呦呦，这说的真好，呦呦，哎呀，我说，孙猴子，知道你的是个会计出身啊，不知道的还以为你是个假厨子呢啊！你看假好，说话油腔滑调的，哎，我听着我这这。哎倒胃口，我我倒胃口。您是大科长出身啊？可惜啊，那是过去的事情了。你现在是什么呀？扫帚星，谁见了你啊，都得倒霉。老东西，是不是欠揍了？嘿，我借水缸给你做胆，谅你也不敢。不敢？你是个无赖，无赖加无赖，十足的老无赖。老无赖，老无赖，别去干嘛呀？瞧这人多粗鲁啊！就是说着说着就就就就动手。哎呀，这，静静，啊，我呢，再提醒你啊，这个，这个是个扫帚星，啊，哎，你家那个接二连三的出事儿，因为什么？都是因为他在你们瞎搅和呀！你要再让他这么胡搅蛮缠的缠着你，你们家早晚还得再出事儿呢。你不信，咱们走着瞧，拜拜。说的太好了，不用现在走着瞧了，我现在就我就给你瞧瞧看看，你别老，别，哎，走，你别，别吵了，我求你们了，你们的心思我都明白，我们家出了这么大的事儿，我身体又不好，我求你们别给我添乱了，别，我求你们。再给我添乱了，走吧，走吧，我求你们走吧，你们走吧。走走走走走走，大妹子，我我该说的也说了，是该劝的也劝了啊，你你你你你自己看着办吧啊。时间，病人需要休息，请您不要进去，谢谢。你来干什么？你这个害人精！别别，你别这样好不好？我是想来看一看。有什么好看的？一番成了现在这个样子，你该满意了吧？你，你这个混账东西，你怎么说话了？你总不能把责任都推到别人身上吧？难道你自己一点责任都没有？我有什么责任？责任大。你平时没事就跟一凡吵架，搞得他心烦意乱的，所以才会出那么大事儿。你走，你走，走！你哪有资格来教训我？你们做的什么亏心事，自己心里最清楚。一凡就是醒了也不会原谅你们的。你走。再去告诉叶子飞，不行，绝对不行。大嫂如果知道她的丈夫是被弟弟撞死的，怎么接受得了啊？看来还得先要跟叶子飞说。
还是不行，他连理都不理我。哎，算了，我自己做决定吧。小说播出后，稿费存着，等有机会才交给他们。嗯，就这样处理。现在该去看看一帆的情况怎么样。看什么？谁是你的姐？臭不要脸的女人！好，既然你对我的误会这么深，我们可以谈谈吗？我们没有什么好谈的，他已经变成这个样子了，你还不放过他吗？你脸皮怎么这么厚啊？你发泄完了吗？请你现在就离开这里，从此以后再也不要来打扰我们。